హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు అనీస్ ఎడ్యుకేషన్ మన ఛానల్లో ఎస్క్యూఎల్ క్లాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ అయిపోయిన వారు సాఫ్ట్వేర్ సైట్ జాబ్ చేయాలనుకున్న వారు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ సైట్ ఫ్రెషర్స్గా జాబ్ ఎలా ట్రై చేయాలి అనే వీడియోస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే మీకు అర్థమయ్యేలా కమెంట్స్ లేదా క్వరీస్ ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను అలానే ఇంటర్వ్యూస్లో ఏ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు ఫ్రెషర్స్కి క్వశ్చన్స్కి ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాలి అనే వీడియోస్ కూడా చేస్తాను వీడియోస్ని ఫాలో అయ్యి ఎస్క్యూఎల్ క్లాసెస్ నేర్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఫ్రెషర్గా జాబ్ ట్రై చేయండి అసలుకి ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ కమాండ్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకునే ముందు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ లెర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకునే ముందు కొన్ని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేర్చుకోవాలి అవి ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ డేటా వాట్ ఈస్ డేటా బేస్ వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ వాట్ ఈస్ ఆర్ డిబిఎంఎస్ ఇవి ఏంటి అంటే బేసిక్గా నువ్వు ఫ్రెషర్గా జాబ్ ట్రై చేస్తున్నావు సో నీకు బేసిక్స్ వచ్చా అసలుకి ఎస్క్యూఎల్ మీద కమాండ్ ఎలా ఉంది అనే క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు సో బేసిక్స్ అనేవి బాగుంటే మనం ఏది నేర్చుకోవాలన్నా ఈజీగా ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్కి మెయిన్ బేసిక్స్ బాగా నేర్చుకుంటే ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్వరీస్ కూడా చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీకు అసలు డేటా అంటే ఏంటి అసలు డేటా బేస్ అంటే ఏంటి అని కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను డైరెక్ట్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది నేర్చుకోవడం రాంగ్ అనమాట బేసిక్స్ బాగుంటే మనం నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఏదైనా వాట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఈ క్లాస్లో వాట్ ఈస్ డేటా డేటా అంటే ఏంటి అలానే వాట్ ఈస్ డేటా బేస్ డేటా బేస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఆర్ డిబిఎంఎస్ ఆర్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ డేటా డేటా అంటే ఏంటి డేటా ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డేటా అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటాం అలాంటి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ఒకే చోట స్టోర్ చేయడాన్ని డేటా అని చెప్పవచ్చు వాట్ ఈస్ డేటా బేస్ డేటా బేస్ అంటే ఏంటి డేటా బేస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా డేటా బేస్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది అదే డేటా అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసేదేమో డేటా అదే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసేది డేటా బేస్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈ సింపుల్ డెఫినేషను ఇప్పుడు డేటా బేస్కి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తాము కంప్యూటర్లో అలాంటి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకే చోట స్టోర్ చేయడాన్ని డేటా అని చెప్పాను అలానే అలాంటి డేటాని కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయాలంటే డేటా బేస్లో స్టోర్ చేస్తాము ఇక్కడ తీసుకుంటే మెయిన్ డెఫినేషన్గా చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పేది ఏ డేటా బేస్ ఈజ్ యాన్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా టైపికల్లీ స్టోర్డ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అంటే డేటా బేస్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది అది ఎలా చేస్తుంది అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ అంటే కలెక్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా స్టోర్ చేస్తుంది ఎట్లా టైపికల్లీ స్టోర్ ఎలక్ట్రానికల్లీ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఒక కంప్యూటర్ సర్వర్లో ఈ డేటా అంతా స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇది డేటా బేస్ డేటా అంటే డేటా ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేయడాన్ని డేటా అంటాం అదే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయడాన్ని డేటా బేస్ అంటాం ఇది డేటా డేటా బేస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను టు మేక్ ద డేటా ప్రిజర్వ్డ్ అంటే డేటా బేస్ అనేది పర్మినెంట్ స్టోరేజ్ అంటే పర్మినెంట్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది డేటా బేస్ అనేది మనం డిలీట్ చేసిన దాకా అది పర్మనెంట్గా సేవ్ అయ్యే ఉంటుంది డేటా బేస్ అనేది ఎవ్రీ డేటా బేస్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ డిబిఎంఎస్ అంటే ప్రతి డేటా బేస్కి డిబిఎంఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఇది నోట్ ప్యాడ్లో కూడా చెప్పవచ్చు బట్ నోట్స్ రాసుకుంటే మనకి మధ్యలో ఏమైనా మర్చిపోయినా ఏమైనా రాకపోయినా పక్కన నోట్స్ పెట్టుకొని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఎప్పుడైనా హ్యాండ్ రైటింగ్కి నోట్స్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను సో అందుకని నోట్స్లో చెప్తున్నాను క్వరీస్ కమాండ్స్ మాత్రం సిస్టంలోనే చెప్తాను ప్రతి డేటా బేస్కి డిబిఎంఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ అంటే డిబిఎంఎస్ అంటే
మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ చేస్తుంది డేటాని డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ టు స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ ద డేటా మెయిన్ డెఫినేషన్కి వస్తే డిబిఎంఎస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ టు యాక్సెస్ అండ్ స్టోర్ దోస్ డేటా ఇన్ యాన్ ఈజీ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్ అంటే డేటాబేస్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాను సేకరించి ఆ డేటాను ఈజీ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్లో యాక్సెస్ చేయడానికి స్టోర్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ను సెట్ చేస్తుంది మనం సెట్ ఆఫ్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి స్టోర్ చేయడానికి ఈజీ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్లో డిబిఎంఎస్ అనేది సెట్ చేస్తుంది డిబిఎంఎస్ ఈజ్ యూజ్ టు మేనేజ్ డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్ అనేది డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది ఇందాక డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసేది అదే డేటాబేస్ అనేది డేటాని స్టోర్ చేసేది అదే డిబిఎంఎస్ ఏంటి డిబిఎంఎస్ అనేది డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది డేటా అంటే డేటాబేస్ అంటే డిబిఎంఎస్ అంటే వీడియోని ఒకసారికి టూ టైమ్స్ చూడండి అప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది తెలుగులో చెప్తున్నాను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను రెండు ఈజీగా అంటే ఫ్రెషర్స్కి మనకి ఒకేసారి ఇంగ్లీష్ రాదు కదా సో అందుకని ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో డెఫినేషన్ చెప్పి తర్వాత మీకు అర్థమయ్యేలా తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి మీకు హెల్ప్ అనిపిస్తే బాగా అర్థమైంది అనిపిస్తే వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే నెక్స్ట్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకోన్ని ట్యాప్ చేయండి అప్పుడే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తాయి డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి ఆర్డిబిఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది కూడా డిబిఎంఎస్ లానే బట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేస్తుంది ఇది ఆర్డిబిఎంఎస్ స్టోర్స్ ద డేటా ఇన్ టు ద కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అనేది డేటాని టేబుల్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ రూపంలో స్టోర్ చేస్తుంది ఆర్డిబిఎంఎస్ డేటాను కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో స్టోర్ చేస్తుంది ఆర్డిబిఎంఎస్ అనేది డేటాని ఆర్డిబిఎంఎస్ ఈజ్ బేసిక్ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అనేది బేసిక్ దేనికి ఎస్క్యూఎల్కి అండ్ ఫర్ ఆల్ మోడ్రన్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ లైక్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే ఇవన్నీ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాయి ఏమిటి మై ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఒరాకిల్ ఐబిఎం డిబి టు ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ కదా ఇవన్నీ ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేసుకు ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుని రన్ అవుతాయి ఏ ఎస్క్యూఎల్లోని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా మై ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు యూజింగ్ టీఎస్క్యూఎల్ టీఎస్క్యూఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తారు అలానే ఒరాకల్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు యూజింగ్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్లో కొంచెం ప్రోగ్రామ్ టైప్లో ఉంటుంది ఎంఎస్ యాక్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు యూజింగ్ జెట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇవన్నీ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజే బట్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టుకున్నారు టీఎస్క్యూఎల్ పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ జెట్ ఎస్క్యూఎల్ అనే సాఫ్ట్ కొత్త రకంగా నేమ్స్ పెట్టుకున్నారు బట్ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తారు ఆర్డిబిఎంఎస్లో ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్గా ఇవి ఏ డేటా ఇన్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఈ స్టోర్ ఇన్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాల్ టేబుల్స్ డిబిఎంఎస్లో డేటాను డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్లో నిల్వ చేయబడుతుంది వీటిని టేబుల్స్ అంటారు అంటే డేటాని డేటాబేస్ ఆబ్జెక్టులో నిల్వ చేయబడుతుంది అంటే ఆర్డిబిఎంఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో డేటాను డేటాబేస్ సబ్జెక్ట్లో అంటే డేటా డేటా అనేది డేటాబేస్లోనే కదా సేవ్ అవుతుంది నిల్వ చేయబడుతుంది వీటిని టేబుల్స్ అంటారు ఏ టేబుల్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా ఎంటైర్స్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ అంటే టేబుల్ అనేది కాలమ్స్ రోస్ బేస్ మీద ఉంటుంది కదా టేబుల్ అనేది రిలేటెడ్ డేటాను నిల్వ అటు వర్సులను కలిగి ఉంటుంది ఆర్డిబిఎంఎస్ ఇక్కడ టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇది టేబుల్ ఈ టేబుల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది కాలమ్స్ రోస్తో ఫామ్ అవుతుంది కాలమ్స్ అంటే టాప్ టు బోటమ్ వర్టికల్ లైన్స్ ఉంటే అది దాన్ని కాలమ్స్ అంటారు అదే రోస్ అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ హారిజెంటల్గా ఉంటే వాటిని రోస్ అంటారు ఈ రెండు కలిపితే టేబుల్ ఏర్పడుతుంది ఈ టేబుల్లో ఈ బాక్స్ని మనం సెల్ అంటాము కాలమ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యాట్రిబ్రూట్స్ అంటారు రోస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రిపుల్స్ అంటారు ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి జనరల్గా అడగచ్చు అడగపోవచ్చు బట్ మన
హౌ మెనీ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టేబుల్ అని అడగచ్చు లేకపోతే ఎక్సెల్లో రోస్ ఎన్ని ఉంటాయి కాలమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని కూడా అడగచ్చు ఎక్సెల్ వర్క్షీట్లో రోస్ అనేవి టెన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేవి రోస్ ఉంటాయి ఎక్సెల్ వర్క్షీట్లో అలానే కాలమ్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ అనే కాలమ్స్ ఉంటాయి ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ లెర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్ గురించి వాట్ ఈస్ డేటా అంటే చెప్పాను వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అంటే చెప్పాను వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ అంటే చెప్పాను ఆ వాట్ ఈస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే చెప్పాను మీకు అర్థం కాకపోయినా కొంచెం కన్ఫ్యూషన్గా ఉన్న వీడియోస్ని ఒకటికి టూ టైమ్స్ చూసి నేర్చుకోండి బేసిక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవడంలో ఈజీగా ఉంటాయి బేసిక్స్ అనేవి డేటా అంటే డేటా ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక చోట స్టోర్ చేయడాన్ని డేటా అంటాము అదే డేటాబేస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని ఒక చోట స్టోర్ చేయడాన్ని డేటాబేస్ అని చెప్పవచ్చు అదే ఆ డిబిఎంఎస్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే డే డిబిఎంఎస్ అనేది డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అలానే ఆర్డిబిఎంఎస్ అండ్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఈజ్ బేసిక్ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్స్లో ఎక్కువ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఆర్డిబిఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్డి ఆర్డిబిఎంఎస్ స్టోర్స్ ద డేటా ఆర్డిబిఎంఎస్ డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో స్టోర్ చేస్తుంది ఆల్ ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి చెప్పాను అవి ఏ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తే ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని బట్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు వే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టుకున్నారు అలానే టేబుల్స్ చెప్పాను అలానే టేబుల్స్ టేబుల్ గురించి ఏవి రూల్స్ ఏవి కాలమ్స్ ఎన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఎక్సెల్ వర్క్షీట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి అని కూడా చెప్పాను ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎస్క్యూఎల్ గురించి చెప్తాను ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డేటా టైప్స్ చెప్తాను ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఫైవ్ టైప్స్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి డిఎంఎల్ డిడిఎల్ అనే కమెంట్స్ ఉంటాయి అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టికల్గా క్వరీస్ కమాండ్స్ ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తూ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ చూపిస్తాను ఇదనమాట బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ లెర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్ ఒకటికి టూ టైమ్స్ చూసి నేర్చుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా బేసిక్ మీకు ఎంతవరకు కమాండ్ ఉంది ఎస్కేల్ మీద అని బేసిక్ అసలు డేటా అంటే మీకు తెలుసా డేటాబేస్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎందుకంటే బై బేసిక్స్ బాగుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఏది నేర్చుకోవాలన్నా అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో ఇది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే అండ్ యూజ్ అయితే బాగా అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి అప్పుడే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో